让你再一次出现，紧紧拉着我的手。Fly away, fly away, don't be afraid. Fly away, fly away, don't be afraid. <笑>曲子也是你自己做的吗？嗯，我算是懂了，为什么那时候欧文一直不停跟我强调，我一定会想做这张专辑的。谢谢老师。对啊 ，Mandy 明明有这么棒的嗓音，声音的辨识度也很高。你刚刚也说了，这个年头看的是外貌，她也长得很漂亮啊。所以现在到底还有什么问题啊？ Jeff， 你给我来一杯 Golden Dream 吧。好啊，没问题。这是一杯口感浓郁而香甜的调酒，据说喝完入睡的人几乎都能梦见心中最期盼的故事，因而我们将之命名为 Golden Dream。而通常我会将这一杯调酒献给疲累了一天的追梦者，借由酒精与糖分所带来的快乐，配上令人放松的淡淡奶香，让他们能够回过头去享受这一天为自己的努力和付出。但这也就是我唯一能为他们做的事情。我是 Mr. Bartender， 欢迎来到我的酒吧。Jack， 你觉得呢？虽然我不太会形容。但说实在的，他刚刚歌声真的有打动到我。高音甜，中音准，低音静。吴建大有看过吗？这是刘德华用来形容音响的。可是对我们这些观影者来说，我们记得的是蔡琴的歌声，记得的是吴建大的故事。坦白说，听完现场之后，我才发现，我真的错过一个好声音。一个可以把歌唱成电影的好歌手。那你有没有打算把它推荐给你公司啊？这么棒的声音，再加上你的制作，这样应该很值得让你尝试挑战一下你所说的环境了吧？如果这是我说的那个黄金年代，或许还有可能。但现在，我们不会因为发生一个好声音就替他出唱片的。为什么？不是因为这样才能真正发掘到好的歌手吗？那你们要找的是什么？这么说好了，在一切都还是刚起头的时候，你会奋不顾身地往山顶上冲。到了山顶，为了不掉下来，一切变得小心翼翼。唱片公司也是一样，他们不会想要掉下来的，更不用说会到山底下陪着你一起往上爬。你要自己爬到一定的高度，才有机会跟他们对话。所以你的意思是说 ，Mandy 他必须要靠自己去累积他的知名度和人气，才有办法跟唱片公司谈出片啊？是才有机会让唱片公司注意到他。比起实力，那些脸书的赞啊，或者参加比赛的曝光，或许还来得重要些。你要用他们在意的东西，证明自己有被投资的可能。这也太不公平了吧？虽然很不愿意承认，但是 Lucas 老师说的是事实。所以我之前也有参加一些歌唱比赛，自己录些东西摆上网。结果呢？结果在每一个选秀一开始的时候，他们都会要求你签一个像卖身契一样的契约。进到里面，如果没有人能够 take care 你的话，你就只是充人数而已。谈到自己录制，第一我没有器材，第二没有时间，真的录了一些东西摆上网，不晓得怎么 promo， t e 根本就没有点阅。我想你自己也知道，你是有天赋的。但这世界上有天赋的人太多了，很多时候把喜欢当工作，不一定轻松自在。哎，把兴趣变成专业，然后对这个环境感到失望和改变的人是你，不是他。而且这也是因为你已经站到现在这个位置，开始学着妥协了
。但 Mandy 又不是你，他才正要开始哎。而且为什么我们要一直在出唱片这件事情上面打转啊？最重要的是要回到音乐的本质，这才是所有问题的根本，不是吗？但是我们没有办法在自己的工作室里面录一堆好音乐，可是却不发行啊！没有听众的那些音乐，充其量就只是自娱娱人，就跟我之前一样啊！现在都什么年代了，实体唱片早就不是音乐唯一的通路啦！你们干嘛要把自己的路想得那么窄啊？是你想得太简单，到时候真正做起来就是困难的。但我觉得不管如何，现在多数的消费者依然还是愿意为好的内容买单，不是吗？嗯。所以，总括来说，我觉得是因为我的实力还不够好，到人家为我的音乐买单。哎，我不是那个意思，我的意思是说，我觉得你们都有很好的想法，但是却没有勇气做出好的实践。如果你们只是把态度放在脑袋里不表现出来，谁看得到啊？呃，其实你说的有点笼统，到底怎么样做才算是真正的实践呢？例如把刚刚那首歌完整的录制下来，然后发行出去啊。这样一来，谈钱的音乐没有意义，但是没有钱，音乐也没办法实践。你知道租录音室一天要多少钱吗？那些 vocal 跟乐器还要在不同的录音室录。混音师、录音师不是白工哎，而且后期压制、行销费用，动不动就两三百万。我刚刚说的这些都是音乐的本质，知道吗？音乐从来都不是只是音乐，不然我也不用等这么久。或许我说的都是比较外行的话。梦想又不切实际，但我觉得如果真的想要改变的话，就是要回到最基础的问题，用最基本的方法，开启新的模式啊！如果一直用旧有的思维在预期中打转，那就不叫改变了。听到了 Helen 的这番话，让我不禁想起了那晚 Ray 和 Jeff 的争执。还记得那天 Ray 转身离开前，他回头跟 Jeff 说。你的世界有你的规则，也许我现在无法说服你，但我也无法认同。可是我希望你知道，那不是现实，那只是你自己的圆圈。坦白说，我当初并不是很了解他说那番话的意义，但现在看着他们三个，我好像明白了一些。原来所谓的现实，在每个人眼中都是不同的，而这个对于现实的界定，就塑造了每一个人不同的选择。与其一直在那边用不可能否定自己，那不如我们一起来想点可能。譬如说，譬如说，你当制作人，把那首歌做出来，然后让我在旁边记录，我可以用我的部落格帮你们宣传。Mandy 呢，就负责把那首歌唱好。这样一来，事情就有一个基本的雏形，就不会是一个无聊的尝试。如果最后成功了，那当然很好；但是如果失败了，那也没什么好怕的，不是吗？而我也可以给 Mandy 一个稳定的工作，让他专心录歌。那如果你们录出来的歌真的很棒，我还可以拿来店里面放，推荐给更多朋友听。所以现在前提是要有一首好的作品，这就是我跟 Jack 可以给你们的可能。假如作品够好的话，这样的知识条件应该还不赖吧？两位觉得如何？我想，我可以做好一个歌手该做的所有事情。如果老师愿意给我一个机会的话，我会努力尝试诠释好任何的作品。现在是三比一哦，你仍然坚持不可能吗
，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。恭喜你啊，曼迪。颤抖的手一点不着火，就放了我，让我好好走，从此堕落。我知道是我的错，一切怪我不应该去理。求你吞没我，如同你我当初的邂逅。俯首于那份承诺，从此抬不起骄傲的冠冕。这句话输了。一生。